Let us begin with the resonance in air column, another important experiment in the chapter sound. Now what is there? It consists of a long cylindrical tube A and one cylindrical vessel B. This tube A is fixed and this cylindrical vessel B can be moved up and down. And both their lower ends are connected with the help of a rubber tube. This much is it clear to everyone. Then Bachi, what is happening is we are going to bring a vibrating source. For example, it can be a tuning fork above the mouth of a completely filled this long cylindrical tube. Remember that. Okay. And now what will happen is this air column will determine the value of its frequency because we know that frequency is inversely proportional to length frequency is inversely proportional to length of air column more will be the length less will be the frequency less will be the length more will be the frequency okay and by moving this reservoir up or down by moving this reservoir up or down, we will change the length of air column in this cylindrical tube A. And hence, if length we will change, then accordingly frequency also will change. So let us start the experiment. First, what you are going to do is you are going to fill this tube A completely with water till it stop. Here you fill it. Okay? After that, what do you do? Up tube A. A का जो लेवल है उसको लोअर करोगे कैसे लोअर करोगे बच्चे आप पर, आपने क्या रखना है पहले इसके ऊपर ना यहां पर एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक रख देना है और अब तब आपने क्या करना है इस वाटर का लेवल को लोअर करते जाना है ठीक है चाहे मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस सिलेंड्रिकल वेसल जैसे ही आपने उसका लेवल लोअर किया आप देखोगे बच्चे एक लेवल इस वाटर का इतना उस मतलब एक लेवल ऐसा आएगा जहां पर आपको बहुत ही लाउड साउंड सुनाई देगा और जैसे आपने और वाटर का लेवल और नीचे कर दिया वो लाउड साउंड बंद हो जाएगा फिर से कम होता होता एक लेवल फिर से ऐसा आएगा जब फिर से हमें लाउड साउंड सुनाई देगा इज इट ऑल क्लियर बच्चे अब अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन स्टडी करेंगे ऐसा क्यों होता है बच्चे व्हाट दे सेइंग इज कि द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक सबसे पहले जो क्या करता है वो इस एयर में क्या करता है फोर्स वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है ठीक है अब जो वाटर लेवल इन द ट्यूब ए है वो नीचे को आएगा अगर वो कम होगा बच्चे तो एक लेवल ऐसा आएगा कहते हैं जहां पर हमें लाउड साउंड सुनाई देगा क्यों ऐसा क्यों होता है क्योंकि जैसे हम वाटर लेवल को कम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लेंथ ऑफ एयर कॉलम बढ़ रही है जब लेंथ ऑफ एयर कॉलम बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी उसकी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी चेंज मतलब कम हो जाएगी यहां पर इस केस में क्योंकि लेंथ बढ़ रही है और जब ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम मैचेस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉक जैसे बच्चे इस एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है तो ये किस में आ जाएगा रेजोनेंस में आ जाएगा और हमें क्या साउंड सुनाई देता है लाउड साउंड सुनाई देगा लेकिन जैसे हम और वाटर लेवल को लोअर करेंगे तो अब लाउड साउंड स्टॉप हो जाता है क्यों क्योंकि लेंथ और इंक्रीज कर जाएगी लेंथ एयर कॉलम की इंक्रीज कर जाएगी तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या कर जाएगी डिक्रीज कर जाएगी मतलब अब वो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं करेगी और हमें रेजोनेंस नहीं दिखाई देगा इज इट क्लियर बच्चे लेकिन जैसे ही आप और वाटर के लेवल को नीचे करते हो जैसे वाटर का लेवल और नीचे आया तो क्या होता है फिर से एक ऐसी चीज आएगी जहां पर इस एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगी और वो लेवल तब आएगा बच्चे जब ये एयर कॉलम की लेंथ प्रीवियस एयर कॉलम की लेंथ के थ्राइस हो जाएगी मान लो सब पहले जब लाउड साउंड आया था तब ये लेंथ ऑफ एयर कॉलम टू सेंटीमीटर थी अब अगर वो आएगा तो अब वो कब कब आएगा जब वो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी सिक्स सेंटीमीटर हो जाएगी मतलब थ्री टाइम्स थ्री टू सिक्स सेंटीमीटर हो जाएगी तब हमें सुनाई देगा उसके बाद क्या नहीं सुनाई देगा उसके बाद फिर से अगर वो फाइव टाइम्स हो जाएगी मीन्स टेन सेंटीमीटर हो जाएगी फिर से सुनाई देगा सेवन टाइम्स हो जाएगी सेवन टू दिन सेंटीमीटर हो जाएगी तब सुनाई देगा मतलब जब जब उसकी लेंथ थ्री टाइम्स फाइव टाइम्स सेवन टाइम्स एंड सो ऑन होती जाएगी हमें वो लाउड साउंड सुनाई देता जाएगा देर आर सम मोर एग्जांपल्स ऑफ रेजोनेंस वन इज रेजोनेंस इन मशीन पार्ट्स बच्चे एक्चुअली क्या होता है कई बार ना हमारी गाड़ी ना एक स्पीड ऐसी आती है जहां पर हमारी गाड़ी ना मतलब की रेटलिंग साउंड होने सुनाई देने लग जाती है मतलब ऐसे लगता है कि गाड़ी जैसे वाइब्रेट कर रही है हमारी ठीक है गाड़ी से आवाज निकलनी शुरू हो जाती है ऐसा क्यों होता है बच्चे कहते हैं एट अ पर्टिकुलर स्पीड ऑफ द व्हीकल पे द वाइब्रेशन ऑफ द सम पार्ट्स ऑफ दैट व्हीकल उस उन जो कुछ पार्ट्स हैं व्हीकल के उनकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है इट बिकम्स इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पिस्टन 
जो पिस्टन की टू एंड ऑफ जो इंजन का पिस्टन है उसकी जो टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है ना उसकी फ्रीक्वेंसी और आपके कार के पार्ट्स के व्हीकल के पार्ट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो दोनों सेम हो जाती हैं जैसे ही वो सेम हो जाएगी तो रेजोनेंस हो जाएगा जिसकी वजह से वो जो पार्ट्स हैं व्हीकल के दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद अ लार्जर साउंड और वायलेंटली एंड अ रेटलिंग साउंड इज हर्ड नाउ टू स्टॉप दिस रेटलिंग साउंड वी नीड टू चेंज द स्पीड ऑफ द व्हीकल इधर उसको इंक्रीज कर दो या उसको डिक्रीज कर दो नेक्स्ट इज योर रेजोनेंस इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग एंड साउंड बॉक्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड सोनोमीटर ना बच्चे वट हैपन्स इज सिंपल सी बात है कहते हैं जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है अगर मान लो जैसे गिटार है गिटार का इतना बड़ा साउंड बॉक्स होता है अगर वो ना हो सिंपल वो स्ट्रिंग हो तो वो कहते हैं बहुत ही वीक साउंड प्रोड्यूस करेगा इसलिए जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दे आर प्रोवाइडेड विद साउंड बॉक्स सो दैट वेन द स्ट्रिंग्स आर मेड टू वाइब्रेट द एयर कॉलम इन साइड द साउंड बॉक्स उसमें कौन सी वाइब्रेशन चली जाए फोर्स वाइब्रेशन चली जाए एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट विच इज सेम एज दैट ऑफ स्ट्रिंग क्योंकि अगर उसकी फ्रीक्वेंसी जो उसके अंदर एयर गई है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगी तो वो किस में आ जाएगा रेजोनेंस में आ जाएगा और वो क्या हो जाएगा लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा आई गेस इट इज क्लियर टू एवरी वन नेक्स्ट इज योर रेजोनेंस इन ब्रिज एंड योर रेजोनेंस इन रेडियो टीवी रिसीवर्स माई फेवरेट बोर्ड फेवरेट वन क्वेश्चन इन टू थाउजेंड ट्वेंटी विल श्योरली कम आउट ऑफ दम दे आस्क वेन एवर अ ट्रूप और द सोल्जर्स दे क्रॉस अ सस्पेंशन ब्रिज they are told to break their steps means they are told ki you don't walk in the march past position you can simply walk aisa kyu hota hai bachche agar maan lo wo soldiers steps mein march karte hain march up march past karte hain to kya ho sakta hai ki jo unke steps ki wajah se forced vibrations aa rahi hain bridge mein aur agar unki jo steps ki frequency और उस ब्रिज ki natural frequency match kar jati hai to bridge will vibrate with larger amplitude लार्जर एम्पलीट्यूड से अगर वाइब्रेट करेगा तो सस्पेंशन ब्रिज के कलैप्स होने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे इज इट क्लियर टू एवरी वन वॉट यू टू मैं बच्चे सिंपल सी बात है जब भी आपको कोई इनकी रीजनिंग आती है तो रेजोनेंस वर्ड आपको यूज करना ही करना है इनमें रिमेंबर दैट देन इज योर रेजोनेंस इन रेडियो एंड टीवी रिसीवर्स बच्चे वेन वी वॉन्ट टू लाइक ट्यून आ रेडियो जैसे हम आपने देखा होगा हम लाइक इन ओल्डर टाइम्स हम लोग क्या करते थे रेडियो यूज करते थे रेडियो को ट्यून करते हैं या हम लोग टी वी को ट्यून करते थे तो हम लोग एक्चुअली करते क्या है उसमें वी डू एडजस्ट कुछ एक्चुअली क्या होता है बच्चे कुछ इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स होते हैं जैसे इंडक्टर होता है कपैसिटर होता है रजिस्टर आपने सुना होगा ये सारे इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स होते हैं हम लोग क्या करते हैं इनकी वैल्यूज को एडजस्ट करते हैं ताकि ये एक वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करें उस फ्रीक्वेंसी की जो रेडियो वेव्स की उसके साथ मैच कर जाए जो हमें चाहिए चैनल जैसे मान लो 98.7 एफएम 98.3 एफएम ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हैं तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उनकी वैल्यूज को एडजस्ट करते हैं ताकि ये जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे ये उस रेडियो वेव्स के चैनल के साथ मैच कर जाए जो हमें रिसीव करना है और जैसे वो दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाएंगी तो रेजोनेंस हो जाएगी रेजोनेंस होगी तो सिर्फ वही सिग्नल की फ्रीक्वेंसी लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ क्या करेगी वाइब्रेट करेगी और वो कैच हो जाएगा और हम उसको एम्पलीफाई करके रिसीवर सेट में ट्यून कर स्टार्ट हो जाएगा वो इज इट क्लियर टू एवरीवन और बाकी जो है फ्रीक्वेंसी वो वेस्ट मतलब ऐसे चली जाएंगी हम उनका हम लोग सुनाई हमें नहीं देंगे इज इट क्लियर बच्चे एवरी नेक्स्ट इज योर डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड रेजोनेट वाइब्रेशन बच्चे ये मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेस्ट आपने पढ़नी है यू नेवर नो क्या आ जाए पेपर में ठीक है फोर्स वाइब्रेशन में जो फ्रीक्वेंसी हम लोग बाहर से अप्लाई कर रहे हैं वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से क्या होती है डिफरेंट होती है उस बॉडी की लेकिन रेजोनेंस में जो आप बाहर से फोर्स अप्लाई कर रहे हो नेचुरल फ्रीक्वेंसी और बॉडी की बोथ मैच करेंगी फिर जो एम्पलीट्यूड होती है फोर्स वाइब्रेशन की वो स्मॉल होती है लेकिन रेजोनेंट वाइब्रेशन क्या करते हैं लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करता है फोर्स वाइब्रेशन में जो वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी होती हैं वो इन फेस होती हैं जो हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं ठीक है और नहीं होती रेजोनेंस में वो इन फेस होती हैं क्योंकि उनकी लेंथ सेम होती है तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है सेम होती है तो इसलिए इन फेस होती हैं फोर्स वाइब्रेशन बहुत थोड़े टाइम के लिए होती हैं लेकिन रेजोनेंट वाइब्रेशन काफी लंबे समय के लिए रहती हैं इवन अगर हमने फोर्स हटा भी दी है जिसने वाइब्रेशन प्रोड्यूस करी हैं तो भी वो रेजोनेट वाइब्रेशन काफी लंबे समय के लिए उसके अंदर रहती हैं आई गेस दिस इज क्लियर टू एवरी वन नेक्स्ट विल बिगिन विद सी एक्सरसाइज